ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஸ்கூப் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பத்து அன்யூஷுவல் பீப்புள்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அண்ட் ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம டெய்லி போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் நாள் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்டெமினாக இருக்கணும் ஆனால் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க பாருங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அன்யூஷனாக அவங்க ரொம்ப பேரலைஸாக இருக்கவங்க ஆனால் அவங்க ஸ்போர்ட்ஸில் அவங்க டேலண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கன்னியா சார் சார் இவங்க வந்து தாய்லாந்தில் பிறந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு பிறக்கும்போது லெக் இல்லையா அதை பார்த்த உடனே அவங்க அம்மா அப்பாலாம் அங்கே இருக்க ஒரு அனாதை சேர்த்துட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க அங்கே இருந்திருக்காங்க ஒரு அமெரிக்க கப்பல் வந்து அவங்களை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அவங்க வந்து சின்ன வயசுல யார்ட்டையும் எதுவுமே ஹெல்ப் கேட்கக்கூடாது சொல்லிட்டு அவங்களே எல்லாம் பண்ண நினைப்பாங்களாம் ஸோ அவங்களே ஸ்கேட்டிங்ல போக ஆரம்பிச்சாங்களா ஸ்கேட்டிங்ல மூவ் ஆகுறது இல்லை வந்து எங்கே போனாலும் ஸ்கேட்டிங்ல போகுது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ரொஃபஷனலாக போய் ஸ்கேட் போடுற மாதிரி தான் சொல்றாங்க அவங்க ஸ்கேட் போர்டு மட்டும் இல்லாமல் டென்னிஸ் ஸ்விம்மிங் எல்லாமே ஏதாச்சும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களாம் அவங்களுக்கு பாதி கால் எல்லாமே எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் பேரல் ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து யூஎஸ்ஏக்காக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஆசை அதாக தான் இருந்துச்சான் அதையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதுலேயும் வந்து அவங்க வின் பண்ண தான் சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்க சொல்கிறாங்க நிறைய மாடல் ஷூட் தான் அடிக்கிறாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கம்பெனிக்கு நைக்கு பூமா அந்த மாதிரி கம்பெனிக்கெலாம் அவங்க பிராண்ட் அம்பாசிடராக கூட இருக்கதான் சொல்கிறாங்க நிக் ஆண்டனி டெஸ்ஸோ நமக்கு பாடி பில்டிங் எல்லாமே தெரியும் அருணாடு பார்த்துருப்போம் இல்லை வந்து ட்ராக்கை பார்த்துருப்போம் அவங்க எல்லாருக்கும் எவ்வளோ பெரிய பாடி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் தெரியும் நம்ம கூட ஒரு பொருள் தூக்குறது கூட ஒரு கை தேவைப்படும் ஆனால் அவர் பிறக்கும் போதே ஹேண்ட் ஹேண்ட் சென்ட்ரம் சொல்லிட்டு ஒரு நோய் வந்திருக்கு அதனால அவருக்கு ரெண்டு காலு இல்லை ஒரு கையும் இல்லை ஒரே ஒரு கை தான் இருக்குது ஆனால் அதுவும் பாதி தான் டெவலப் ஆகியிருக்கான் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இருந்திருக்காரு இருந்தாலும் அவர் அந்த உடம்பு வச்சுட்டு பாடி பில்டிங்கில் ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனாலுமே எல்லாருமே அவர் கேட்டிருக்காங்க எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஸ்பிரிட்டு நாட் இந்த பாடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது கேட்கும் போது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கேட்டிங் பாடி பில்டிங்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டைம் அதாவே பண்ண ஆரம்பிச்சாராம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு புக்கில் எழுதிட்டு இருக்காரா நிறைய பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரா அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இடத்துக்கு போய் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறான் கடைசியாக ராக் கூட அவர் மீட் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் எல்லாம் போட்டிருக்காரு ஜமரியன் ஸ்டைல்ஸ் பேஸ்கட்பால் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மைக்கு ஜோர்டான் இல்லை வந்து லெப்ரன் ஜேம்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் போட்டாலுமே நம்ம எல்லாருமே ஹீரோ ஹீரோன்னு சொல்லி கொண்டாடுவோம் ஆனால் இப்போ பார்க்க போற இவர் வந்து பிறக்கும் போது பேக் டேட் டிசீஸ் இருந்துச்சான் அதனால அவருக்கு வந்து ரெண்டு கையே இல்லையா ஆனால் அவருக்கு வந்து பேஸ்பால் வேணும் ரொம்ப ஆசையா ஸோ என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஸ்கூல்ல அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளையாடுவாங்களா அதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பாரான் பார்க்கும்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்க்க மாட்டாங்களா கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போயிருக்காரு அங்க போயிட்டு அங்க கோச் ஒருத்தரை பார்த்துருக்காரு எனக்கு வந்து பேஸ்பால் வேணும் ரொம்ப ஆசை ஆனா வந்து யாரும் சேர்த்துக்கல இதுக்கு நான் விளையாடவும் இல்லை ஸோ என்னை சேர்த்துக்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவரும் வந்து பேஸ்பால் சேர்த்துருக்காரு சேர்த்துக்கப்புறம் டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாராம் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருவாரா அவர் தான் லாஸ்ட் போவாராம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப பெரிய பேஸ்கட் பிளேயர் வந்தா சொல்றாங்க இவர் பார்க்கும்போது இவர் தான் ட்ரூ ஹீரோ தோணுது ஏன் அப்படின்னா ஹேண்டில் எல்லாமே பேஸ்கட் பிளேயர் ரொம்ப கஷ்டம் அது ஆனா இவர் விளையாண்டுருக்காரு இப்போட ஆசை என்ன அப்படின்னா அமெரிக்க ஃபுட்பால்னா ரக்பில வந்து இவர் விளையாடணும்னு சொல்றாங்க இவரோட ஆசை கண்டிப்பா நிறைய வரும் ஏன் அப்படின்னா இவருக்கு வந்து ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிக்கேஷன் ரொம்பவே இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா அவர் அமெரிக்க ஃபுட்பால ஜாயின் பண்ணுவாரு பிளே கிளீப்பர் இவருக்கு பிறக்கும் போதே கால் இல்லையா ஆனா அவங்க அப்பா வந்து இவர் கண்டிப்பா ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணாலும் சொல்லிட்டு ஆறு வயசுலேயே இவர் காலில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் மாதிரி வச்சு நடக்கட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாத்துலயுமே பேஸ்பால் ஃபுட்பால் சொல்லிட்டு எல்லாமே விளையாடுவோம் அந்த கால் வச்சுட்டு அதே மாதிரி யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாதா இவருக்கு வந்து கால் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் சொல்லிட்டு அந்த அளவு வந்து எல்லாரும் கூட ஈக்குவலா விளையாடுவாராம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்ல ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு இவரோட பேஷன் ஆம்பிஷன் எல்லாமே பேரா மிஸ் ஜாயின் பண்றதா அதுல வந்து அவர் ஜாயின் பண்ணிட்டாரு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏஜ்ல பேரா மிஸ் நடந்திருக்கு லண்டன்ல அதுல வந்து அவர் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணிருக்காரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ரன்னிங் ரேஸ் ஓடி
எங்கேயுமே போயிருச்சான் ஆனால் இவருக்கு வந்து ரொம்ப கிரிக்கெட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால இவர் கிரிக்கெட் மேன் சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணாராம் கிரிக்கெட் லேக் ரொம்ப இம்பார்ட் என்ன அப்படின்னா ரூல்ஸ் ஸ்டெமினா அண்ட் முக்கியமாக ஹேண்ட்ஸ் ஆனால் அவர் ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் கிரிக்கெட் விளையாடாது எல்லாருக்கும் டவுட் வரும் இவர் எப்படி பவுலிங் போடுவார் இல்லை வந்து பேட்டிங் பிடிப்பார் சொல்லிட்டு பவுலிங் வந்து காலில் போடுவாராம் பேட்டிங் வந்து கழுத்துக்கிட்ட பேட் வச்சு விளையாடுவாராம் இவர் விளையாடுறதை பார்த்துட்டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பேர கிரிக்கெட்டில் இவர் வந்து கேப்டன் ஆகிட்டாங்களாம் இவர் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லேயே டுவெண்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அடிச்சா சொல்கிறாங்க இவர் பார்க்கும்போது ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கு இப்போ கேட்கும்போது உங்களோட ஆசை என்ன அப்படின்னா இந்தியன் பேர கிரிக்கெட் ஆகணும் அதான் என்னோட ஆசை சொல்லியிருக்காரு அட்ரியோனோ ஹாஸ்டெட் டேவிஸ் இவங்க வந்து மொத்தமாக டிஃப்ரெண்ட் ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து அடல்ட் வயசுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஆக்சன் நடந்திருக்கு இவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனாக டான்ஸர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிம்னாஸ்டிக்ல இருந்திருக்காங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்திருக்காங்க அந்த டைம்ல டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல பாஸ்டர் மாரத்தம் நடந்திருக்கு அங்கே போகும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட்ல மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா இரநூத்தம்பது பேருக்கு மேல இன்ஜுரி ஆகிட்டா சொல்றாங்க அதுல இவங்க ஒருத்தவங்க இவங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷனால இவங்க காலே போயிருச்சான் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க நடக்க முடியாது நினைச்சாங்களா ஆனா அதெல்லாம் மீறி இவங்க வந்து இப்ப திரும்ப டான்ஸ் ஆகிட்டா சொல்றாங்க சமந்தா ஹிங்ஹம் இவங்க பதினாலு வயசா இருக்கும்போது இவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபோர்க் கிஃப்ட் இருந்திருக்கு அந்த ஃபோர்க் கிஃப்ட்ல வந்து இவங்க டச் பண்ணும்போது ஏதோ போயிருச்சான் நம்புறேன் <laughs> 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 <la